সন্ধ্যা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রথম আলো নিয়মিত আয়োজন ক্যাফে লাইভে আর প্রতিদিনের মতো আজকে আমি আপনাদের সাথে হাজির হয়ে গিয়েছি সারা ফেরজাইমা নতুন একজন অতিথি নিয়ে কে আজকের অতিথি অপেক্ষা না করে নামটা বলে দিই এস ডি রুবেল কেমন আছেন ভাইয়া হ্যাঁ খুব ভালো আছি আপনি ভালো এই তো ভাইয়া প্রথমে কারেন্ট ইস্যু নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা সবাই আপনাকে চিনি খুব জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী হিসেবে এর আগেও আপনার একটা মুভি করা হয়েছে কিন্তু রিসেন্ট যেটা একদম গরম গরম নিউজ নতুন একটা মুভি রিলিজ হচ্ছে আপনার বিদ্যাশ্রম একটু আগে এটা নিয়ে শুনি কোথা থেকে এই উদ্যোগটা আসলো বিদ্যাশ্রমের একটা মুভি কেমন মুভি হতে যাচ্ছে না বিদ্যাশ্রম এটা একটা স্বপ্নিল প্রজেক্ট আমার তো বেসিক্যালি বিদ্যাশ্রমটা হয়েছে যে এই যে আগে যে মুভিটা করেছিলাম একটু প্রাসঙ্গিক বলতে হয় যে এইভাবেই ভালোবাসা হয় তো সেটাতে শাবনু নায়িকা ছিল মন্তাজুর রহমান আকবরের পরিচালনা ছিল তো সেখানে আমি নায়ক হিসেবে অ্যাক্টিং করেছিলাম তো সেটা পুরো প্রেক্ষাপটটাই ছিল আসলে আমার সঙ্গীত পপুলারিটিটাকে প্রয়োজক কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে আর এটা যেটা হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে যে প্রথম ছবিটা যখন হলে মুক্তি পেল তো সেটা কিন্তু পাবলিক জরিপে প্রথম আলো তিনটা ছবির একটা ছবি ছিল মানে যে ডমিনেশন পায় এভাবেই ভালোবাসা হয় এবং আমার নায়িকা এই ছবি দিয়ে সাবনুর নমিনেশন পেয়েছিল তো যাই হোক তো সেটা একটা ভালো লাগার উপলব্ধি এবং ছবিটা মানুষ হলে গিয়ে দেখেছিল বেসিক্যালি তো যারা আমাকে ভালোবাসে কিংবা যারা সাবনুরকে ভালোবাসে যারা চলচ্চিত্র ভালোবাসে তারা হলে গিয়ে মুভিটা দেখেছিল এবং সেটা আমাকে ইন্সপায়ার করেছে এবং এরপর আরও তিন চারটা ছবির আমি অফার পেয়েছিলাম কিন্তু সেই ছবিগুলো আসলে আমার ইচ্ছে ছিল যে স্ক্রিপ্টগুলো যদি একটু এক্সক্লুসিভ কিছু হয় তাহলে হয়তো আমি সেদিকে মুভ করব তো সেরকম ব্যাটে বলেও হয়নি সেকেন্ড মুভিও করা হয়নি তো কিন্তু বৃদ্ধাশ্রম যখন আমার কাছে স্কোপটা এসলো আসলো তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে এখানে সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো একটা স্ট্যান্ড আছে যেখানে যেখানে বাংলাদেশের কালচারটাকে তুলে ধরার একটা প্রেক্ষাপট আছে তা আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই বিষয়টাকে হয়তো আমার মিস করা উচিত হবে না ঠিক সেই প্রেক্ষাপট থেকে বৃদ্ধাশ্রম নিয়ে একটা কনসেপ্ট নিয়ে আমি এগিয়েছিলাম এবং সেই কনসেপ্টটার প্রয়োজক যখন জমা দিয়েছে তথ্য মন্ত্রণালয় সেটা তথ্য মন্ত্রণালয়ের পঁচিশ জন বিচারক থ্রি স্টেপ এটাকে জাজ করেছে এবং সেটা অনুদান পেয়েছে এবং সর্বোপরি আমি বৃদ্ধাশ্রম নিয়ে পরিচালক থেকে শুরু করে নায়ক হিসেবে কাজ করছি এবং দেশের প্রখ্যাত যারা শিল্পী আছে অভিনেতা অভিনেত্রী আছে তারা এই ছবিটাতে কাজ করছে বা আপনার বিপরীতে কাজ করছেন ববি হ্যাঁ চিটনায়িকে ববি একটা খুব সুন্দর একটা চরিত্রে সে অংশগ্রহণ করেছে এছাড়া তো আমাদের সাথে আছে আমাদের বাংলাদেশের লেজেন্ডারি অ্যাক্টর অ্যান্ড অ্যাক্ট্রেস এরা মধ্যে আছে হাসান ইমাম প্রবীর মিত্র তারপরে শম্পা রেজা জাহানার আহমেদ কমেডিতে আবার আফজাল শরীফ আছে পীরজাদা হারুন আছে কমেডিয়ান জিল্লুর রহমান আছে মাহমুদুল ইসলাম মিঠু আছে হ্যাঁ মানে সবই যারা কাজ করেছে সবাই স্টার আসলে এখানে মানে ছবির যে টপিকটা নামটা শুনে বোধহয় কিছুটা গেস করা যায় বৃদ্ধাশ্রম একটু মনে একটু স্যাড স্টোরি বা এরকম একটা কিছু কি হবে নাকি আমরা পুরোটা খুব মজারই কিছু পাবো বৃদ্ধাশ্রম শুনলে না একটু কেমন যেন মনটা খারাপ হয়ে যায় যে বৃদ্ধাশ্রম বাবাদের বয়স্ক বাবাদের রেখে বাবা মাদের রেখে আসা হচ্ছে তো আমরা কি ছবিটা ওরকমই পাবো না বৃদ্ধাশ্রম আসলে আমি যেহেতু আসলে প্রথম ছবিটা বাণিজ্যিক ছবি করেছিলাম তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই যারা আসলে যে উত্তম কুমার সুচিত্রা সেনের প্রত্যয় পথে হলো দেরি কিংবা দ্বীপ জেলে যাই হ্যাঁ এই সমস্ত ছবি যারা দেখতে অভ্যস্ত ঠিক ওই প্যাটার্নের একটা ছবি আছে যেটার মধ্যে এটার মধ্যে প্রেম আছে এবং কমেডি আছে এবং সর্বোপরি সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে কিছু স্ট্যান্ড আছে এবং সামাজিক যে অবক্ষয়গুলো সেগুলোরও কিন্তু কিছু চিত্র আছে আমি কিন্তু বলতে চাই যে যদি ছবিটাতে গান আছে সুন্দর সুন্দর তিনটা গান আছে তারপর একটা জীবনধর্মী গান আছে তো আমি শুধু বলতে চাই যে কমার্শিয়াল ছবিগুলো আজকাল যে ছবিগুলো রিসেন্টলি যে ছবিগুলো দর্শককে টাচ করতে পারছে সেই ছবিগুলো আমি কিন্তু খেয়াল করে দেখেছি খুব একটা মারামারি কিন্তু নাই হ্যাঁ আমি আমি অনেকগুলো ছবি দেখলাম এর মধ্যে আয়নাবাজি দেখলাম ঢাকা অ্যাটাক দেখলাম এর মধ্যে আমি আরও কিছু ছবি হলে গিয়ে দেখেছি তো আমি দেখেছি যে ম্যাক্সিমাম হলেই কিন্তু মানুষ কিন্তু এখন একটু ভালো অ্যাক্টিং হ্যাঁ একটু বিনোদন একটু কমেডি হ্যাঁ একটু মেসেজ সব কিছু মিলিয়ে একটা কিছু রোমান্টিক সিন রোমান্টিক দৃশ্য এগুলো জীব সর্বোপরি মানে জীবন ঘনিষ্ঠ জিনিসগুলো মানুষ দেখতে চায় আমার কাছে মনে হয়েছে তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমার কাছে মনে হয় যারা হলে যে বৃদ্ধাশ্রম দেখবে আমার কাছে মনে হচ্ছে তারা একটা সম্পূর্ণ মুভি দেখতে পাবে চমৎকার আমি একটু দর্শকদের কাছে যেতে চাই দর্শক আপনারা আমাদেরকে সরাসরি দেখছেন প্রথম আলোর ফেসবুক পেজ থেকে এবং শুধু 
ফেসবুক পেজে না প্রথম আলোর ওয়েবসাইট থেকেও আপনারা আমাদেরকে সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন এবং আপনারা চাইলে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন তার জন্য আপনাদেরকে যেটা করতে হবে প্রথম আলোর ফেসবুক পেজে যান সেখানে লাইভের নিচে কমেন্ট বক্সে আপনার মন্তব্য লিখে ফেলুন এবং কোথা থেকে লিখছেন সেটা লিখতেও ভালো হয় আমি আপনার নামটি পড়ে সাথে এস ডি রুবেলের কাছ থেকে আপনার কি জানার প্রশ্ন সেটা জেনে জানানোর চেষ্টা করব তো যেটা বলছিলেন ভাইয়া বৃদ্ধাশ্রম নিয়ে কথা হচ্ছিল তো মানে নিজের কাছে কি ঠিক আছে কিন্তু এই যে সঙ্গীত শিল্পী থেকে যে হিরো হয়ে যাওয়াটা বারবার মানে কোনটা বেশি এনজয় করেন সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে নাকি নিজেকে হিরো হিসেবে দেখতে বেশি ভালো লাগে না এখানে একটা জিনিস বলবো কি অ্যাকচুয়ালি সঙ্গীত তো আমি আমি প্রায় চোদ্দোশো গান করেছি এবং এই এই ছবিটা তো চারটা গান আছে আচ্ছা হ্যাঁ তো চারটা ছবি চারটা গানের মধ্যে দুইটা গান সম্ভবত আমার গাওয়া ডুয়েট গান অন্য কিছু গুণী শিল্পীরও গান আছে তো আমি যেটা বলতে চাই সর্বোপরি আসলে চলচ্চিত্র সঙ্গীত আমি তো এর আগে অনেক প্লেব্যাক করেছি তাই না ওখানেও কিন্তু একরকম প্লেব্যাক করতে গেলেও কিন্তু একরকম অভিনয় করতে হয় নায়ক কিংবা নায়িকার যেই লিপসিংয়ের যে পার্টটা সেগুলোকে ফলো করতে হয় তা আমার কাছে মনে হয়েছে যে যে আমার কাছে মনে হয়েছে যে সর্বোপরি চলচ্চিত্রের সাথে আমার কাছে মনে হয়েছে যে সঙ্গীতের মেলবন্ধনটা আসলে কোনো কারণেই মানে দুটোকে সেপারেট করার কোনো স্কোপ নেই আসলে ইদানিং আমরা যেটা করছি মিউজিক ভিডিও এবং সেখানে আপনি দেখবেন যে প্রত্যেকটা আর্টিস্টে আমি খেয়াল করছি খুব সুন্দর অভিনয় করছে কিন্তু আমাদের যারা এখন পপুলার আর্টিস্ট তারা সবাই নায়ক নায়িকার সাথে নায়ক যে ফিমেল সে মেলের সাথে যে মেল সে ফিমেলের সাথে অ্যাক্টিং করছে সেখানে হ্যাঁ রোমান্টিক গানের মতো ফিল্মের গানের মতো কিন্তু সে অ্যাক্টিং করছে আমি এটাতেও আসতে আসলাম আপনার রিসেন্ট একটা গান রিলিজ হতে যাচ্ছে এই শহরে আমি একা যেটা বাংলাদেশ এবং আমেরিকা মিলে শ্যুট হয়েছে এই গানটা নিয়ে একটু শুনি হঠাৎ করে এরকম ইউএসএ শুটিং মানে এটার স্টোরি কি না এটা আমি গত দুই মাস আগে আমি আমেরিকায় গেছিলাম একটা পুরস্কার নিতে তো সেখানে একটা অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার পক্ষে পরে আমি চিন্তা করলাম যেহেতু আমার সময় আছে তিন চার দিন আমি একটা গানে শ্যুট করেছি ওখানে তো সেই গানটা আমি ওখান থেকে একজন চিত্রগ্রাফ নিয়েছিলাম এবং আমার পরিচালনাই হয়েছে সেই গানটা আবার বাংলাদেশে আমি আমাদের অভিনেতা শাহেদ তারপরে মিমি আজমিম অভিনেত্রী তারপরে পীরজাদা হারুন ওনাকেও নিয়েছিলাম মিউজিক ভিডিওটাতে তো এটা একটা কমপ্লিট এটাও একটা মিউজিক্যাল ফিল্ম আসলে একটা গানের মধ্যে সম্পূর্ণ একটা জীবনের গল্প উঠে আসবে হ্যাঁ যেটা আসলে মানে পাঁচ মিনিটে কিংবা সাড়ে চার মিনিটে আউট করা মানে সেটাকে অ্যাস্টাবলিশ করা একটা স্টোরিকে অ্যাস্টাবলিশ করা ইটস এ ভেরি ডিফিকাল্ট ওয়ার্ক কিন্তু সেটা আমি চেষ্টা করেছি করার আমার কাছে মনে হয়েছে যেটা অন্য রকম একটা রুবেলকে দেখবে যেখানে একটা জীবনের প্রেমের গল্প আছে সত্যিকার অর্থে কেন এই শহরে রুবেল একা আমার কাছে মনে হয় মিউজিক ভিডিওটাতে আপনারা এইচ ডি রুবেল ফাউন্ডেশনে ইউটিউবে দেখতে পাবেন ভেরি সুন এবং ইউটিউবে এটা আপনার রিলিজ হওয়া সেকেন্ড ট্র্যাক তার আগে যেটা ছিল যখন ক্যাসেট বা সিডির যুগে সে সময় কিন্তু আপনার মানে জনপ্রিয়তা তুঙ্গে থাকা যেটাকে বলে একেবারে আপনার ক্যাসেটের সংখ্যাও বোধহয় প্রচুর রিলিজ হওয়া ক্যাসেটের আপনি বলছিলেন প্রায় পৌনে চারশো ক্যাসেট এবং সিডি কিন্তু সে তুলনায় ইউটিউব আসার পর এই প্ল্যাটফর্মটাকে আপনার ব্যবহারটা মনে হয় একটু কমে গেছে না সে তুলনায় আপনি ইউটিউবে রিলিজ দেওয়ার ব্যাপারে না ঠিক সেরকম না বিষয়টা হয়েছে কি মাঝখানে আমার আমরা যারা অডিও শিল্পে যারা বাংলাদেশের হ্যাঁ বেসিক্যালি বলতে হবে যে একটা জিনিস বলাই উচিত আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু আজ থেকে বিশ পঁচিশ বছর আগের কথা যদি বলি হ্যাঁ তিরিশ বছর আগের কথা যদি বলি তখন কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের জনপ্রিয়তা অন্যতম খোরাক ছিল কিন্তু কলকাতার বাংলা গান হ্যাঁ আমাদের দেশেও কিছু গুণী শিল্পী ছিল যারা কিছু গান করেছে সেগুলো মানুষের আস্তে 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 মানুষের হৃদয় ধারণ করেছে এবং আমি আমরা মনে করি যে আমাদের সিনিয়রদের উত্তরসূরি হিসেবে আমরা আমি বলবো যে উনিশশো ছিয়ানব্বই সাতানব্বই থেকে এই পর্যন্ত কিন্তু আমরা বেশ কিছু নতুন গান দিয়ে কিন্তু সাকসেসফুল হয়েছি তো এখন যেটা আমি বলতে চাইব যে মাঝখানে যেটা হলো যে ফ্রি আপলোড অ্যান্ড ফ্রি ডাউনলোড অনলাইনে ডিজিটাল বাংলাদেশের পরিবর্তনের কিছু অ্যাডভান্টেজ তো মাস্ট এসছে মানুষের কাছে মানুষ এখন চাইলি হাতের মুঠো বিশ্ব পেয়ে যাচ্ছে কিন্তু ডিসঅ্যাডভান্টেজটা ছিল এই যে ফেসবুকে ইউটিউবে আমরা তখন এগুলো জানতাম না আসলে যে এগুলো থেকে কি হচ্ছে কিংবা বটম লাইনটা কেমন বিহাইন্ড দ্য সিন কি অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন জানতে জানতে আমাদের ছয় সাত বছর পেরিয়ে গেল তখন যেটা হলো যে ফ্রি আপলোড অ্যান্ড ফ্রি ডাউনলোডের কারণে কিন্তু প্রত্যেকটা পপুলার আর্টিস্টের কিন্তু অ্যালবামগুলো কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল বিকজ প্রডিউসার ফ্রি আপলোড ফ্রি ডাউনলোড থেকে কোনো রিটার্ন পাচ্ছে না সো ন্যাচারালি সে যখন ইনভেস্ট করবে তার তো রিটার্ন পেতে হবে সেটাই এখন য
এবং মিডিয়াগুলো আমাদেরকে অ্যাওয়ার করেছে যে এখন আবার নতুন করে প্রডিউস করা যায় যার কারণে সবাই করছে তো তার মধ্যে আমি একটা জিনিস বলবো যে এখনও কিন্তু যে ইউটিউব থেকে কিন্তু ম্যাক্সিমাম নাইনটি এইট পারসেন্ট সিঙ্গার কিন্তু রিটার্ন পাচ্ছে না কিন্তু আমাদের বাংলাদেশিদের জন্য সবচেয়ে ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এই ইউটিউবের যে রেভিনিউর যে শেয়ারিংটা হয় সেটা হচ্ছে যে যেই দেশ সেই দেশের কারেন্সি অনুযায়ী সর্বোচ্চ চার পয়সা পাওয়া যায় এবং কিছু গুগলের কিছু অ্যাড থাকে দ্যাট ইজ হোয়াই কিছু পয়সা হয়তো সিঙ্গাররা পাচ্ছে কিংবা কম্পোজাররা পাচ্ছে কিংবা প্রডিউসার পাচ্ছে কিন্তু ইট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি আপ টু দি মার্ক হ্যাঁ তো যার কারণে এখনও কিন্তু প্রবলেম রয়ে গেছে কিন্তু এর মধ্যে আমরা ভাবলাম যে ঠিক আছে সামথিং ইজ বেটার দ্যান নাথিং আমরা কাজ করছি এখন এটা আবার সারা ওয়ার্ল্ড দেখছে এই আর কি আচ্ছা আমরা একটু দর্শকদের প্রশ্ন নিয়ে নিই আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন নাহিদ সুলতানা পাপিয়া সুলতানা অ্যান্ড নাদিয়া মাহমুদ টুসি আরও যোগ দিয়েছেন তুরান দিন গান শুনতে যাচ্ছেন আপনার কাছে আব্দুল ওয়াদুদ ইমন লিখেছেন ভাই আপনার গান অনেক দিন ধরে শুনি না আমরা আমরাও শুনি না আমরাও শুনবো এখন সেই সময় চলে এসছে আর একটু কমেন্টস পড়ে নিই সোহেল খান আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন থাইল্যান্ড থেকে ভাইকে আমার সালাম দিবেন ওনার কাজের জন্য শুভ কামনা থ্যাংক ইউ দি ফরেস্ট ভাইয়া অনেক বেদনা ভরা আমার এই জীবন গানটি শুনতে চাই রাজবাড়ি থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন আরও যোগ দিয়েছেন রুবেল সজীব আহমেদ রুবেল ভাই একজন ক্লাসিক্যাল গায়ক তার গান আমার খুব ভালো লাগে বিশেষ করে তার বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ এই গানটা আমার খুব ভালো লেগেছে এই গানটা অনেকবার শুনেছি একটি অনুরোধ করছে এই গানটা যদি একটু শোনাতেন জাপান টোকিও থেকে আরও যোগ দিয়েছেন আরিফ মাহমুদ আরও যোগ দিয়েছেন নোয়াখালী থেকে রাসেল যোগ দিয়েছেন জে এস জোবায়ের আরও যোগ দিয়েছেন সাইফুর আর রাহিত অন্যতম প্রিয় গায়ক আছে <laughs> 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 গানটার মধ্যে খুব সুন্দর একটা গল্প আছে সেই গল্পটা আপনারা ইউটিউবে দেখবেন তো আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে এরকম এই শহরে আমি একা মানুষগুলো আছে না এই শহরে আমি একা মানুষগুলো আছে না আমি কখনো কারো কাছে পাইনি মন কখনো কারো কাছে চাইনি পন ভালোবাসা দিয়ে কিনেছি শুধু বেদনা এই শহরে আমি একা মানুষগুলো আছে না এটা স্পেশালি আমি বলবো যে যারা ঢাকার বাইরে থেকে ঢাকায় আসেন তাদের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হয়ে যাবে কিংবা দেশ থেকে দেশের বাইরে চলে যান ঠিক কিছুটা হিন্টস আমি দিলাম এই স্টোরির উপরে মনে হবে যে গানটা খুব প্রাণবন্ত চমৎকার এখন তো মানে অপেক্ষায় আছি যেরকম গল্প শুনলাম কবে মিউজিক ভিডিওটা রিলিজ হচ্ছে কবে দেখতে পাবো আমি খুব সুন এটা তিন চার দিনের মধ্যে আশা করছি রিলিজ হয়ে যাবে আচ্ছা আচ্ছা নভেম্বর মাস এসে গেছে তো আশা করছি যে তিন চার দিনের মধ্যে এইচডি রুবেল ফাউন্ডেশনে দেখতে পাবে দর্শকরা গানটা দা চমৎকার আমি সব দর্শকরাও এটার জন্য অপেক্ষা করছে যে কি তারা নতুন চমক দেখতে পাবে এবং গানটা অলরেডি রিং টোনে চলে আসছে আচ্ছা মোবাইল ফোনগুলোতে যে কোনো মোবাইল ফোনে আপনারা এই শহরে আমি একা সার্চ করলে পেয়ে যাবেন সাধারণত সাত দিন লাগে তো আমরা আশা করছি ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে মুভিটা রিলিজ দিয়ে দিব হলে আমি তো ছবি নিয়ে অনেক কিছুই শুনলাম কিন্তু তারপর আমি যেহেতু আপনি পরিচালক আপনি নায়ক আপনার মুখে খুব স্পেসিফিকলি যদি জানতে চাই যে হলে কেন যাবে মানুষ বৃদ্ধাশ্রম দেখতে মানে আসল চমকটা কি থাকছে যেটা না হলে যাবে প্রথমত বৃদ্ধাশ্রম আমি একটা জিনিস বলতে চাই যারা মানে ছোট মুখে বড় কথা হবে হয়তো হ্যাঁ যারা আমি আমি আগেই বলেছি যারা ধরেন আপনার 
সামাজিক ছবিগুলো দেখতে পছন্দ করেন এবং অভিনয় শৈলী দেখতে পছন্দ করেন আমাকে বাদ দিয়ে সবাই বাংলাদেশের বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রী ওখানে তা আমার কাছে মনে হয় তাদের অভিনয়টুকু এনজয় করবেন আপনি পুরো পরিবার নিয়ে প্রথমত এটা এবং এটাতে এটা যে শুধুমাত্র সামাজিক অবক্ষ তাই না এটাতে আপনি প্রেম পাবেন এটাতে কমেডি পাবেন এবং আপনি আপনার লাইফস্টাইলে শেখার মতো কিছু টিপস এই ছবিটাতে পাবেন যেটা আমরা চেষ্টা করেছি যে এখানে মানুষ মানুষের মাঝে ক্রিয়েট করার এবং আমি বলবো যে হাসান ইমাম সাহেব প্রবীণ মিত্র সাহেব কিংবা ববি কিংবা সম্পাড়েজা কিংবা জাহানার আহমেদের মতো কালজয়ী অভিনেতা অভিনেত্রী অভিনেত্রী কিংবা মাহমুদুল ইসলাম মিঠু প্রত্যেকেই তো স্টার আফজাল শরীফ জিল্লু ভাই তো আমি মনে করবো যে আপনারা এদের প্রত্যেকেরই নতুন একটা চরিত্র পাবেন আপনারা যেটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আমার কাছে বলা হয়েছে শুটিং এর একটা স্মরণীয় ঘটনা শুনবো যেটা আপনার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে তার আগে আমি আরেকবার একটু দর্শকদের কাছে যাই আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন মাইনউদ্দিন সিপন অনেক দিন পর দেখলাম রুবেল ভাইকে মিসু ভাইয়া দাদা ভাই যোগ দিয়েছেন হাই রুবেল ভাই কেমন আছেন অনেক দিন পরে আপনাকে দেখলাম সবার সবারই বোধহয় একটা কমপ্লেন অনেক দিন আপনি আমাদের নতুন গান উপহার দিচ্ছেন না অনেক দিন আমাদের সামনে আপনি আসছেন না মার্ক সাগমা লিখেছেন আমার নেম কই আপনি যে আপনার নাম পড়ে দিলেন হাসিমুল্লাহ নয়ন অনেক বেদনা ভরা এই জীবন এই গানটি শুনতে চাই ভাই এই গানের রিকোয়েস্ট কিন্তু আমারও তাপস বিশ্বাসের লেখা গানটা এটা আমিও শুনতে চাই এই গানটা আমিও শুনবো আরো যোগ দিয়েছেন আরিফ মাহমুদ যোগ দিয়েছেন রাজু দাস জামিল খান যোগ দিয়েছেন আমাদের সাথে রাশিয়া থেকে যোগ দিয়েছেন কবির হোসেন যোগ দিয়েছেন উত্তম কুমার যোগ দিয়েছেন আরিফ মাহমুদ ওয়াও ওয়াও গান গানের গানে প্রচুর ওয়াও নাইস সং সো নাইস বা মনিরা আক্তার ইমা লিখেছেন বাংলাদেশ বেতারে এস ডি রুবেলের একটা গান শুনতাম যেটা কোথাও খুঁজে পাই না যদি মরণ এসে ডেকে বলে পৃথিবী থেকে নাও বিদায় আশা করি একটু গিয়ে শোনাবেন আপনি ইউটিউবে পেয়ে যাবেন ইউটিউব এস ডিউবেল ফাউন্ডেশনে পেয়ে যাবেন আরো যোগ দিল এম বি হুমায়রা কবির যোগ দিল সুমন ইসলাম আরো 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 অনেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছে ভাই আমার মনে হয় আরেকটা গান শুনে ফেলি তারপরে আমরা কথাই যে কারণ গানের এত গানের এত রিকোয়েস্ট আসছে গানের এত রিকোয়েস্ট আসছে আরেকটা গান মনে আমরা শুনে ফেলতে পারি আমি তো গানেরই মানুষ গানের তো রিকোয়েস্ট আসে সেটাই তো গানটা একটু শেষেই গাই আমরা একটু শেষে আর প্রথম আলো শেষে আরেকটা শুনতাম আমরা শেষেই গাই আমার কাছে মনে হয় যে সেটাই ভালো হবে খালি গলায় কি আর হয় ঢাল নেই তলোয়ার নেই আমি যদি সেনাবাহিনী প্রধান বলি হয় যে যে গান গায় ভাইয়া তার গানের যন্ত্র লাগে না এমনি হয়ে যায় না थैंक यू थैंक यू চমৎকার সবার এত প্রশংসা আসছে এবং এখন পর্যন্ত বারবার এই একটা কথাই আসছে আরো আরো অনেক গান চাই কেন আপনাকে দেখা যায় না এই যে একটা কমপ্লেন কেন দেখা যায় না একটা লং ব্রেক চলে গেছে এই ব্রেকটার কারণটা না অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি ব্রেক না আমি কিন্তু গানের মধ্যে আছি আমি প্রায় বিভিন্ন চ্যানেলে লাইভে আসি চ্যানেলগুলো আসলে এত চ্যানেল হয়ে গেছে রাত্রিবেলা এগারোটার সময় গানগুলি লাইভগুলো শুরু হয় তো এগারোটায় সাড়ে এগারোটায় পৌনে বারোটায় ম্যাক্সিমাম অফিসে গেলে আমাকে বলে যে ভাই এত রাত্রে তো আমরা ঘুমিয়ে পড়ি আপনার গান দেখছি না তাই বললাম যে লাইফটা এগারোটা সাড়ে এগারোটা শুরু হয় আর তাছাড়া কিন্তু আমি সারা দেশ বেবি সারা ওয়ার্ল্ডে কিন্তু কনসার্ট করছি এখন হ্যাঁ এর মধ্যেও বেশ কয়েকটা কনসার্ট করলাম এই কয়েকদিন পরও আবার সতেরো তারিখে যাবো কুমিল্লাতে এর মধ্যে আবার ঢাকায় একটা ক্লাবে প্রোগ্রাম আছে তো সব প্রোগ্রাম টোগ্রাম কিন্তু করছি এবং গান করছি এখন চ্যানেল এত বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে দর্শকরা আমাকে মিস করে দেবে আমি বলবো যে আপনারা যারা আমার পুরনো গানগুলো স্পেশালি আমি সব জায়গায় লাইভে গেলেও আপনারা কমপ্লেন করেন যে গানগুলো শুনতে পান না আমি কিন্তু এস ডিউবল ফাউন্ডেশনে সাঁত্রিশটা না পারলেও অন্তত সাতাশ আঠাশটা সলো অ্যালবাম আমি আপলোড করেছি ওখানে সলো অ্যালবামগুলোতে আপনারা অ্যালবাম ওয়াইজ বেশ কিছু গান পেয়ে যাবেন প্রায় তিন চারশো গান আর সলো সলো বেশ কিছু গান করেছি আপনারা সেখানে কিন্তু পেয়ে যাবেন কিন্তু গানগুলো গানের কথা হলো মুভির কথা হলো এবার আরেকটা জিনিসের জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাতেই হয় সেরা তিনজন করদাতার মধ্যে আপনার নাম এবার এসেছে এবং সরকারিভাবে এটা একটা ঘোষণা এসেছে চমৎকার না এটা তো গত বছর এসছিল গত বছরও আমি সেরা করদাতাদের মধ্যে একজন ছিলাম তো আমি দর্শকদের দেশে খুব বলবো যে শব্দটা শুনতে খুব বড় শোনা যায় সেরা করদাতা এস ট্রু আমি সেরা করদাতাদের মধ্যে একজন কিন্তু সেটা হচ্ছে যে এটা কিন্তু মনে রাখবেন যে শিল্পীদের মধ্যে এটা কিন্তু কোনো শিল্পপতিদের মধ্যে না আর ব্যবসায়ীদের মধ্যে না এটা শিল্পীদের মধ্যে তা আমি গত বছরও বলেছিলাম যে আমাদের শিল্পীরা অনেকেই আমার থেকে অনেক বেশি আর্ন করে কিন্তু টু বি অনেস্ট উইথ ইউ হ্যাঁ তা আমি শুধু ভাবছি যে তাদের তাদের নামটা কেন এক থেকে তিনের মধ্যে আসে না আমি শিল্পীদেরকে বলবো যে শিল্পীদের কিন্তু কিছু দায়িত্ব আছে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা কিন্তু সাধারণ
রাষ্ট্র আসলে আমাদেরকে অনেক সম্মান দেয় মানুষ আমাদেরকে ডেকে ডেকে সালাম দেয় এটা আমাদের মনে রাখতে হবে তা আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে এই কারণে হলেও দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে আমার কাছে মনে হয় যে ট্যাক্সটা প্রপারলি দেওয়া উচিত এবং টু বি ফ্রাঙ্ক উইথ যে আমি কিন্তু মানে আমি যতটুকু আর্ন করি সবই ট্যাক্স ফাইলে দেখানো আছে সো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে দিস ইজ অনলি রিজন যে আমি হাইয়েস্ট ট্যাক্সপেয়ারদের মধ্যে একজন কিন্তু আমি মনে করি যে প্রচুর শিল্পী আছে যারা আমার থেকে বিশ গুণ তিরিশ গুণ বেশি আর্ন করেন তাদের মনে হয় আর একটু এগিয়ে আসা উচিত অনুপ্রাণিত হবে আমরা একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছি শেষটা করব আপনার গান দিয়ে কিন্তু তার আগে আপনি যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলব দর্শক প্রথম হলো পত্রিকাটা ব্যক্তিগতভাবে আমার খুব পছন্দের পত্রিকা এবং আমার কাছে মনে হয় যে ভদ্রলোককে রিপ্রেজেন্ট করে প্রথম আলো আসলে নিঃসন্দেহে তো আপনারা যারা প্রথম আলো পাঠক তাদেরও আমি খুব মিস করি এবং আমার মনে হয় আপনারাও আমাকে অনেক সময় ফেসবুকে বলেছেন যে প্রথম আলোতে আপনার নিউজ একটু কম তো নিউজটা আমার মনে হয় আসবে ন্যাচারালি মাঝে মধ্যে আসে তো আমি বলবো যে প্রথম আলোর সঙ্গে থাকুন আমার কাছে মনে হয় যে প্রথম আলোর এই যে ভালো চিন্তা চেতনাটাকে সাপোর্ট দেওয়া উচিত আর আমি বলবো যে আমার জন্য আপনারা দোয়া করবেন আমি আসলেই চেষ্টা করি যে সামাজিকভাবে ভালো কিছু কাজ করার যদি আমি খুব ক্ষুদ্র একটা মানুষ আর এই ভালো কাজগুলো আমি এর আগে এইডস নিয়ে গান করেছি সন্ত্রাস নিয়ে গান করেছি শিশু অধিকার নিয়ে গান করেছি দেশত্ববোধক গান সকল শিল্পী করেছে তারপরে আমি আপনার এরকম বিষয়ভিত্তিক বেশ কিছু গান করেছি তা আমি এবারে যেটা কাজ করলাম বৃদ্ধাশ্রম আমার কাছে মনে হয় এই কাজগুলোকে এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব শুধু আমার একান না কিন্তু সেটা সবার দায়িত্ব আপনাদের সবার দায়িত্ব যে হলে গিয়ে এই ধরনের সামাজিক মুভিগুলোকে উৎসাহিত করা তা আমি সর্বোপরি প্রথম আলোর মাধ্যমে সবাইকে বলবো যে আপনারা হলে গিয়ে দেখবেন ছবিটি আমাদের দেশ একটা কথা মনে রাখবেন যে আমাদের দেশটা কিন্তু মাত্র ষোলো কোটি লোকের দেশ এবং গরিব দেশ মাত্র আমরা ডেভেলপিং কান্ট্রি হিসাবে এই সরকারের সময় আমরা অ্যাস্টাবলিশ হয়েছি সারা বিশ্বে সো সেটা ভুলে যাবেন না সব কিছুতে আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে বাট আমাদের চেষ্টা করতে হবে ভালো কাজ করার এই কাজগুলোকে আপনারাই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং ভুলের চেয়ে যেটা ভালো সেটাকে বেশি অ্যাপ্রিসিয়েশন দেবেন তাহলে হয়তো আমরা ইনকারেজ হব चले করেছেন এম এ মোশেদ রুবেল ভাই এস ডি পুরা मीनिंग কি एक्चुअली আমার সার্টিফিকেট নেমি এস ডি রুবেল না টু বি অনেস্ট উইথ ইউ যাই হোক আর আমাদের সাথে আরো আসলে অনেকে যোগ দিয়েছেন এখন পর্যন্ত যোগ দিয়েছেন আফ্রিকা থেকে মোহাম্মদ শামিন যোগ দিয়েছেন আলম ত্রিপুরা যোগ দিয়েছেন আসমা খান আরো আরো অনেকে কিন্তু আজকে এখানে আমাদের শেষ করে ফেলতে হবে দর্শক আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবসময় আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং আপনাদের উদ্দেশ্যে আর একটু বলে রাখতে চাই যারা যারা প্রথম আলোর শুরু থেকে প্রথম আলোর ফেসবুকের এই ক্যাফে লাইভটি দেখতে পারেননি তাদের জন্য কিন্তু আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে পুরো এপিসোডটি আবার আপলোড করে দেওয়া হবে সো শেষের কিছুক্ষণের মধ্যে আপনারা ইউটিউবে পুরো এপিসোডটি পেয়ে যাবেন সুতরাং যারা মিস করে ফেলেছেন তারা ইউটিউব থেকে আমাদেরকে দেখে নিতে পারেন দর্শক আজকের মতো ক্যাফে লাইভ এখানে শেষ করছি অবশ্যই এই আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করব যে সবাই হলে যে বাংলা সিনেমা দেখুন আপনারা সবাই হলে গেলে তখনই ভালো ভালো ছবি বানানোর আগ্রহ পাবেন পরিচালকরা আস্তে আস্তে তখনই বাংলা সিনেমা আবারও সেই আগের সোনারি যুগ ফিরে পাবে তো আমি আজকের মতো এখানেই বিদায় নিব ভাইয়ের কাছে গান শুনতে শুনতে আগামীকাল আবারও নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন গান কি করব ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমাদের এখানে আসার পর দুই একজনের একটা সফট গানের ডিমান্ড ছিল যদিও আমি স্টেজে কিন্তু একটু গরম যাই হোক তবু আমি করছি তারপর বিশ্বাসের গানটা আপনি মনে বললেন অনেক বেদনা প্রণব দাস শুরু করা প্রণব ঘোষ সাহেবের শুরু করা অনেক বেদনা ভরা আমার জীবন আমি ব্যথা পেতে চাই না 
अनेक बेदुना भरा आमारे जीवन अमियार बैठा पीते चाइना अनेक देखे ची आमी ए जीवने करुना करो पीते चाइना अनेक बेदुना भरा हमारे जीवन अमियार बैठा पीते चाइना अनेक देखे ची अमी ए जीवने करुना करो पीते चाइना अनेक बेदुना भरा हमारे जीवन अमियार बैठा पीते चाइना शामुत कर अशोक कुमार नवाज